안녕하세요 요맘이에요 연말 파티가 많은 요즘 집에서 가성비 좋은 연어 하나로 멋진 홈파티 요리 어남 선생 유수영이 편스토랑에서 소개했어요 저도 연어 이용해 미리 크리스마스 파티 준비해 보았답니다 요맘 먼저 연어 타르타르 만들어 볼게요 오이는 반으로 잘라 필러로 얇게 슬라이스 해주고 파는 다져줍니다. 양파 4분의 1개는 다지고 매운맛 없애도록 식초물에 살짝 담궈둔 뒤 꺼내서 키친타올로 물기 제거해주세요. 물기가 있으면 비린맛이 나니 연어도 키치타올로 물기 완전히 제거해줍니다. 지방 없는 살코기 부분인 위쪽 부분을 200g 잘라 다져주세요. 너무 작지 않고 씹는 맛 있게 큼지막하게 다져줍니다. 볼에 다진 연어, 다진 파, 다진 양파 넣고 소금 4꼬집, 간장 3분의 2스푼, 트러플 오일 1스푼, 참기름 1스푼, 레몬 반개 즙 짜고 후추 착착 뿌려주고 잘 섞어주세요. 저는 트러플 오일이 없어서 그냥 올리브 오일로 대신했어요. 타르타르 케이크 만들기 위해 케이크용 몰드가 필요한데 저는 큰 종이컵을 잘라 몰드를 만들었어요. 큰 접시에 슬라이스한 오이 깔아주고 종이컵 몰드 올려주고 연어 타르타르 꽉꽉 채워주세요. 연어의 짝꿍 케이퍼 올려주고 탕글탄 레몬 껍질 제스트 올려주면 연어 타르타르 완성이에요. 이번엔 대왕 연어 초밥과 연어 불초밥 만들어요. 대왕 연어 초밥 위에 연어를 두툼하고 길쭉하게 슬라이스 해주고 연어 불초밥용 연어도 슬라이스 합니다. 단촛물로 설탕 1스푼, 물 2스푼, 식초 3스푼 넣고 잘 섞어줍니다. 고슬고슬한 밥에 단촛물 2스푼 넣고 잘 섞어 준비해주세요. 어남 선생님의 꿀팁! 숟가락 2개에 물 묻혀 밥을 번갈아 가며 눌러주면서 초밥을 만들어주세요. 티스푼으로 와사비 밥 위에 얹어주고 비싸고 고급진 초밥집에서나 볼수 있는 대왕 연어 살포시 얹어줍니다. 간장까지 연어 위에 쓱쓱 발라주면 대왕 연어 초밥 완성이에요. 와사비 마요 소스 만들게요. 마요네즈 다섯 바퀴, 꿀한 스푼, 식초 한 스푼, 소금 한 꼬집. 와사비 한 스푼 넣고 잘 섞어줍니다. 동글동글 밥 위에 연어 살포시 올려주고 토치로 연어의 겉면을 살짝 익혀 불향 입혀주세요. 연어 구워지는 냄새 너무 고소해요. 와사비 마요 소스 듬뿍 올려주고 채썬 양파 케이퍼 올려주면 연어 불초밥도 완성이에요. 맛있는 연어 요리 준비했으니 집에 있는 소품들로 크리스마스 파티 분위기 뿜뿜 내봅니다. 먼저 연어 타르타르부터 맛볼게요. 탕긋한 레몬 향이 맴돌고 고소한 연어와 살짝살짝 씹히는 양파까지 
상큼한 맛에 기분도 좋아져요. 와인 안주로 참 좋을 것 같아요. 밥보다 연어가 더 많은 연어 플렉스. 한입 가득 꽉 차는 연어의 부드러움과 고조함이 너무 좋아요. 행복합니다. 와 연어 불초밥 불향 가득하고 와사비 소스가 정말 대박이에요. 이거 멈출 수 없는 마성의 맛이네요. 여러분도 연말 연어 하나로 멋진 홈파티 준비해보세요. 가족들 모두 정말 좋아할 것 같아요.